Mi nombre es José Juan Domingo, soy abogado especialista en propiedad intelectual y música. Y bueno, yo he venido a hablaros del derecho del arte, de cómo los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo para proteger las creaciones intelectuales, en concreto las artísticas. Y es que el arte, la creación, la creatividad, es un agitador al cambio sociocultural. Los seres humanos tenemos esa grandiosa capacidad, la capacidad de componer canciones que pasen a ser la voz de una generación, como lo fueron los Sex Pistols en los años 70 en Reino Unido, libros que cambien la manera de ver de la, de la sociedad, como fueron El Capital de Karl Marx, Hegel, Wittgenstein, e incluso películas que después de verlas vemos el mundo con otros ojos. Y es que la creatividad, el arte, tiene esa maravillosa capacidad, la capacidad de transformar el mundo en el que vivimos provocando, en última instancia, evolución cultural y social. Ahora bien, una creación únicamente adquiere realidad una vez es compartida con el mundo. Pues, ¿de qué sirve componer una gran canción si nadie puede escucharla? O escribir un gran libro si nadie puede leerlo. Ahora bien, si todos nos podemos beneficiar del arte, el único que no se, puede, que no se termina por beneficiar es el propio autor. Por este motivo, los seres humanos hemos creado un sistema que une derecho arte y propiedad privada, que otorga reconocimiento social a los creadores y que permite hacer del arte su estilo de vida. A este sistema lo hemos llamado propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide principalmente en dos tipos de derechos. Tenemos por un lado los derechos morales, que protegen la relación del autor con su obra, en un plano más personal que económico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, al derecho a la paternidad o la maternidad de la obra, el derecho a que el nombre del autor figure siempre al lado de su obra, este es el motivo por el que si cogemos cualquier libro podemos ver el nombre del autor en la portada. O si vamos a los créditos de una canción, veremos siempre todas las personas que han participado ahí. Por otro lado, tenemos los derechos de explotación, que son los derechos que permiten explotar económicamente las obras, bien a través de terceros o por, su, o, o por el autor propio. Cada vez que una, can, que una obra intelectual es reproducida, distribuida o comunicada públicamente, se generan unas regalías que van directas al autor. Ahora bien, independientemente de lo que ponga la ley de propiedad intelectual, el arte ha existido siempre. Los griegos, romanos, ilustración, renacimiento... Ahí no había un sistema de propiedad intelectual. Y hubo muchísimo arte y, sobre todo, evolución cultural. Todo hasta, qué, ¿Hasta qué punto la propiedad intelectual es necesaria para todo esto? La historia es cíclica. La evolución no es más que mirar al pasado con una mirada nueva, con la mirada del presente. Por lo tanto, si hay un sistema jurídico que protege y limita el acceso a estas obras, de cierto modo la propiedad intelectual, en lugar de estar ayudando al progreso, lo está reteniendo, pues retiene las bases. Esta, esta filosofía, aunque tiene algo de cierto, tiene una conclusión que es fatal. Y es que si, si seguimos este camino hasta el final, llegaremos a la conclusión de que el arte debe de ser libre y debe, cualquier persona debe tener el derecho a utilizar el arte en su propio beneficio y a beneficiarse de él. Independientemente de esta filosofía, hay algo en nuestro interior, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, que nos dice que copiar está mal. Y esto no lo pone ninguna ley. Copiar está mal tanto por la persona que lo hace, pues tiene el sentimiento de impostor, como para quien lo recibe, pues tiene el sentimiento de que le están robando. Sobre todo también para las personas que lo presencian, pues se sienten estafadas, les han dado algo que no era lo que habían pedido. Imaginaros por un momento que yo me subo aquí y en lugar de hablaros de derecho de autor, de arte, me pongo a hablar de los tres problemas de mi vida y cómo esos tres problemas me ayudaron a fundar las empresas Pixar y Apple. En otras palabras, hago palabra por palabra la misma presentación que hizo Steve Jobs en la Universidad de Stanford. A ver, muchos de vosotros me pillaríais, porque es evidente que no soy Steve Jobs. Por otro, por otro lado, creo que a la familia de Steve Jobs tampoco le haría mucha gracia que yo tomara como, como suyas sus palabras. Y tampoco les haría mucha gracia a los organizadores de este evento, sobre todo teniendo en cuenta el contrato que hemos tenido que firmar antes de subirnos aquí, en el que nos comprometemos a hacer una presentación original y a ser posible sin utilizar copyright de terceros. Y es que cuando, cuando la propiedad intelectual no es respetada, además del daño moral que se le hace a los autores, las bases del mercado del arte se tambalean, pues no hay nada que asegure que los autores vayan a recibir una compensación económica por el uso de sus obras. 
Esto es lo que ocurrió en el año 2001-2006 con la llegada de las plataformas de piratería, tales como Napster, BitTorrent, Emule. Estas plataformas ponían en un servidor de acceso gratuito por todo el mundo eh, obras intelectuales. Y bueno, cuando creo que muchos de los que estamos aquí y los que están viendo esta charla por Internet nos hemos descargado alguna vez una canción de manera ilegal. Yo no. Eh, y no pensábamos que estuviera mal cuando lo estábamos haciendo, simplemente pensábamos que porque estaba ahí, pues podríamos descargarla. Lo cierto es que esta actividad llevó a, eh, tuvo como consecuencia unos daños económicos grandísimos para la industria del entretenimiento, sobre todo para la industria discográfica, audiovisual, también cine, software. Y es que cuando la propiedad intelectual no es respetada, el arte deja de ser una profesión. No se puede profesionalizar el arte si no hay un mercado que lo respalde, si no hay unas bases sólidas, si no hay una ley que lo respalde. El arte volvería a su estado más primitivo, volvería a ser un mero hobby. Sería algo que haríamos en círculos muy pequeños, en círculos familiares. No, nadie podría dedicar su vida entera a un hobby, a un hobby en el sentido de que no da dinero. Y esto tendría como consecuencia inmediata la caída de, habría de la oferta de artistas, escultores, pintores, cantantes, compositores, guionistas, distribuidoras de música, discográficas, salas de teatro, de cine, de conciertos... En esencia, viviríamos en un mundo con mucho menos arte. Y es que, y esta es mi tesis, creo que la propiedad intelectual no es necesaria para el arte, sino para el mercado del arte. La propiedad intelectual es necesaria para el mercado del arte, para que pueda existir un sistema que otorgue reconocimiento social a todos los creadores, para que les permita vivir económicamente de su profesión y tratar a su arte como una profesión. Y además, para que todas las personas que decidan emprender en su carrera artística estén amparados por un sistema legal que otorgue los mismos derechos a todo el mundo. Muchas gracias.